முன்னூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு என்பது இருநூத்தி முப்பத்தி எட்டு எனவும் நானூத்தி எழுவத்தி மூணு என்பது முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எனவும் எழுதப்பட்டால் பின்வரும் இரு எண்களில் எந்த இரு எண்களின் வித்தியாசம் மிக குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த கணக்கில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா அதாவது முன்னூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு இதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ரெண்டை வந்து முன்னாடி கொண்டு வந்துடுறாங்க அப்போது இங்க இருக்கிற ரெண்டு முன்னாடி வந்ததுன்னா ரெண்டு மூணு எட்டு அதாவது மூணாவது டிஜிட்ட முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா ரெண்டு மூணு எட்டு அப்படின்னு எழுதுறாங்க சரிங்களா அதே போல நானூத்தி அதே போல நானூத்தி எழுவத்தி மூணு இங்க என்ன பண்றாங்க லாஸ்ட் டிஜிட்ட முன்னாடி கொண்டு வந்துடுறாங்க மூணு முன்னாடி கொண்டு வந்தா மூணு நாலு ஏழு அப்படின்னு மாத்திடுறாங்க இந்த கான்செப்ட்ல எழுதும் போது இந்த கீழே கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கு உள்ள வித்தியாசம் எந்த இரண்டு நண்பர்கள் அதாவது ஏழு நானூத்தி எழுவத்தி மூணு முந்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு எந்த ரெண்டு எங்களோட வித்தியாசம் மிகவும் குறைவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படி பார்க்கும்போது நானூத்தி எழுவத்தி மூணு எப்படி சார் எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஏழு அப்படின்னு எழுதலாம் சரிங்களா தேர்டா இருக்கிற டிஜிட் மூணு வந்து முன்னாடி ஃபர்ஸ்டா போச்சுன்னா முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஏழுன்னு வரும் மைனஸ் இந்த ரெண்டு இங்கே போச்சுன்னா இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டுன்னு வரும் அப்போ வித்தியாசம் ரெண்டு நம்பருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நூத்தி ஒன்பது சரிங்களா அதே போல ஆப்ஷன் பியில உள்ள அறுநூத்தி இருபத்தொம்பதை எழுதினோம்னா தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு மைனஸ் எழுநூத்தி இருபத்தெட்டுன்னு இருக்கு எட்டு மூணாவது டிஜிட்டு முன்னாடி போச்சுன்னா எட்நூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு எயிட் செவன் டூ இதுக்குள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா தொண்ணூறு சரிங்களா அதே போல ஆப்ஷன் சியில அறுநூத்தி இருபத்தொம்போதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு மைனஸ் எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு தேர்டு டிஜிட்டு ஃபர்ஸ்டா போயிடுச்சுன்னா எட்நூத்தி ஐம்பத்தாறு இதுக்குள்ள வித்தியாசம் பார்த்தோம்னா நூத்தி ஆறு அடுத்தது ஆப்ஷன் டி எழுநூத்தி இருபத்தெட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட் டிஜிட் ஃபர்ஸ்ட் போச்சுன்னா எட்நூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு சரிங்களா எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஏழுல செவன் முன்னாடி போச்சுன்னா செவன் எயிட் ஃபோர் இதுக்குள்ள வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி எட்டு ஓகேங்களா இப்போ இதுல எது வித்தியாசம் மிக குறைவாக இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு ஆப்ஷன் டியில உள்ளது தான் எண்பத்தி எட்டு அப்படின்னு சொல்லி குறைவா இருக்கு மற்ற இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நூத்தி ஒன்பது தொண்ணூறு நூறுன்னு இருக்கு டியில உள்ள வித்தியாசம் தான் எண்பத்தி எட்டு அப்படின்னு சொல்லி குறைவா இருக்கு சரிங்களா இப்போ கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் டி கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் டி புரியுதுங்களா சார் ஓகேவா புரிஞ்சுதா என்ன பண்ணலாம் ஓரத்தெல்லாம் இங்கே எழுதாமல் ஃபுல்லாகவே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏ பி சி டிஇ எஃப் ஜி ஹச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இசட் வரையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சார் எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் கிளியராக இருக்குல்ல இருக்குங்க சார் ஓகே இப்போ பார்த்தோம்னா ஏக்கு ஒன்று பிக்கு ரெண்டு சிக்கு மூணு இப்படி சீரியலாக நம்பர் கொடுத்துக்கோங்க இசட் வரையும் நம்பர் கொடுத்துக்கோங்க எல்லாம் எழுதிக்கோங்க ஃபுல்லாக எழுதிக்கோங்க அதை எழுதிட்டோம்னா இந்த கணக்கு வந்து ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இப்போது ரெட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆர் ஆர் எத்தனாவது லெட்டர் சார் வருது எயிட்டீன் சார் எயிட்டீன் வருது ஆனால் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா சம்மந்தம் இல்லாமல் வருது இ எத்தனாவது லெட்டர்ஸ்ங்க வருது சம்பந்தம் இல்லாம தான் கொடுத்துருக்காங்க 
இதை வந்து அப்படியே ட்ரெட் அப்படிங்கிறத டிஇஆர் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க ரிவர்ஸில் அப்போ டி எத்தனை லெட்டர்ஸ்ங்க வருது ஃபோர்த் லெட்டர் டி டி ஃபோர்த் லெட்டர் இ ஃபிஃப்த் லெட்டர் ஃபிஃப்த்து லெட்டர் ஆர் வந்து நமக்கு எயிட்டீன் சார் எயிட்டீன் வருது இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எல்லா டிஜிட் கூட ரெண்டை கூட்டியிருக்காங்க ஆறு ரெண்டை கூட்டினா ஆறு அஞ்சோட ரெண்டு கூட்டினா ஏழு பதினெட்டோட ரெண்டை கூட்டினா இருபது சிக்ஸ் செவன் டூ ஜீரோ அப்படிங்கிற கான்செப்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ கான்செப்ட் நமக்கு ஓகே கான்செப்டை பார்த்தாச்சு அப்போ கிரீன் கிரீனை எப்படி சார் ரிவர்ஸில் எழுதலாம் என் இப்ப இது கூட எல்லாமே ரெண்ட கூட்டா என்னங்க வரும் பதினாறு ஏழு ஏழு இருபது ஒன்பது இதுதாங்க ஆன்சர் சரிங்களா இந்த கான்செப்டில் தான் போட்டிருக்காங்க பெரும்பாலும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போதே அந்த ஏபிசிடி எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு அஞ்சு லெட்டர்ஸ் ஆறு லெட்டர்ஸ் வரையும் நம்ம ஈஸியாகவே பார்த்துடலாம் அதை மீறி போகும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் சரிங்களா சார் புரிஞ்சதில்ல இது அடுத்து போகலாம் அடுத்து பார்த்தோம்னா ஏபிசிடி ஈஸ்ட் ஓபி கியூஆர் டபிள்யூஎக்ஸ்ஒய் இசட் ஈஸ்ட் கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க ஏபிசிடிய ஓபி கியூஆர் அப்படின்னு எழுதலாம் அப்படின்னா டபிள்யூஎக்ஸ்ஒய் இசட்டை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஏபிசிடிக்கு இதுன்னா ஓபி கியூஆருக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா அப்படி பார்க்கும்போது ஏ ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் ஏன்னா அடுத்தடுத்த லெட்டர் தான் கண்டினியூவாக இருக்குது அப்போது இங்கேயும் அடுத்தடுத்த லெட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கேயும் அடுத்தடுத்த லெட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது ஒரு லெட்டர் கண்டுபிடிச்சோம்னா கான்செப்ட் என்னென்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படி பார்க்கும்போது ஏ ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் ஏ ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் அப்படின்னா ஓ எத்தனாவது லெட்டருங்க கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஃபஸ்ட் லெட்டர் அப்படின்னா ஓ எத்தனாவது லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஓ எத்தனாவது லெட்டர்ஸ் வரும் அப்ப இதுல இருந்து நம்ம ஒரு கான்செப்டுக்கு வரலாம் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்குன்னு இடையில பதினாலு ஒன் டு ஃபோர்டீன்த் ஆட் பண்ணோம்னா என்ன வருதோ அதுதான் இப்ப பிக்கும் பார்த்தோம்னா பி செகண்ட் லெட்டர் கியூ வந்து சிக்ஸ்டீன் வரும் அது கண்டினியூ அப்படிங்கும் போது ஓகே பிளஸ் ஃபோர்டீன் சரிங்களா அப்ப டபிள்யூ எத்தனாவது லெட்டர்ஸ் வருது வந்து <laughs> B6 இப்படி பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டீன்த் லெட்டர்ஸ் என்னங்க வருது எல் எல் வருதுங்களா எல் வருதா கே வருதுங்களா ஓகே கே இப்போ டபிள்யூக்கு பதிலாக கே வந்துடுது அப்போ எக்ஸுக்கு என்னங்க வரும் இதை கவுண்ட் பண்ணலாம் தேவையில்லை அடுத்தடுத்த நம் அடுத்தடுத்த லெட்டர்ஸ் தானே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸுக்கு என்ன வந்துடும் எல் வந்துடும் ஒய்க்கு எம் இசட்டுக்கு என் சரிங்களா ஓகேங்க சார் ஆன்சர் கரெக்டான ஆன்சர் கே எல் எம் என் புரியுதுங்களா அதாவது ஒரு சில டைம்ல நம்ம இப்படி யோசிச்சு தான் ஆகணும் இசட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம திரும்ப ட்ரை பண்ணலாம்னா ஏபிசிடி அப்படின்னு தான் கொடுத்தாகணும் நாலு ஆப்ஷனை பொறுத்து நம்ம 
பார்த்துக்கலாம் கே எல் எம் என் அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் இது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இதுவும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல தான் வரும் பட் ஆனா நமக்கு இது போல கேள்விகள் கேட்கறாங்க இது ப்ராப்பரா பார்த்தோம்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் டாபிக் தான் நமக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் டாபிக்லே கிடையாது பட் இது போல கேள்விகள் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு சரிங்களா பர்சன்டேஜ் டாபிக்ல வந்துடும் இந்த அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத வச்சு பர்சன்டேஜ் டாபிக்ல கவர் பண்ணிடுவாங்க இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு இருசக்கன வாகனத்தின் விலை ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் ரூபாய் ஒரு லட்சமாக இருந்தது அதன் மதிப்பு ஆண்டுதோறும் ஐந்து சதவீதம் குறைகிறது எனில் அதன் தற்போதைய மதிப்பு என்னன்னு கேட்கிறாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு டூ வீலரோட விலை ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் அதோட மதிப்பு அஞ்சு சதவீதம் குறையுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த டூ வீலரு ஒரு லட்சம் ரூபாய் இருந்திருக்கும் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதோட வேல்யூ வந்து அஞ்சு சதவீதம் குறைஞ்சிருக்கும் சரிங்களா இப்போ இந்த ஒரு லட்சம்ங்கிறது நூறு சதவீதம் எப்போதுமே முழு வேல்யூங்கிறது நூறு சதவீதம் ஓகே ஒன் இயர்ல அஞ்சு சதவீதம் குறைஞ்சிடுதுங்கிறாங்க அப்ப ஒன் இயர் கழிச்சு அந்த வாகனத்தோட விலை என்னங்க இருக்கும் எத்தனை பெர்சன்டேஜ் இருக்கும் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இந்த கான்செப்ட் தான் அதுக்கப்புறம் ஒன் இயர் கழிச்சு வர வேல்யூவை திரும்ப புது வேல்யூ வச்சுட்டு அதுக்கு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப இந்த கணக்கை ரெண்டு மெத்தட்ல போடலாம் எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சோம்னா இதான் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ்னா என்ன நூத்துக்கு அஞ்சு ரூபாய்னா ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு எவ்வளவு அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறோம் ரெண்டு ஜீரோக்கும் ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிட்டோம்னா மீதி இருக்கிறது இங்க ஆயிரம் இங்க அஞ்சு அப்ப பெருக்கணும்னா ஐயாயிரம் ரூபாய் அப்ப மொதல் வருஷம் எவ்வளவுங்க அதோட மதிப்பு குறையும் ஐயாயிரம் ரூபாய் குறைஞ்சிரும் அப்ப ஒரு வருஷம் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு வருஷம் முடிஞ்ச பிறகு அதோட மதிப்பு என்னங்க இப்ப அடுத்த வருஷம் என்ன ஆகுதுன்னா இதுல இருந்து அஞ்சு பெர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிடுது அப்போ இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கும் ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சோம்னா மீதி வரது எவ்வளவு வரும் நாலாயிரத்தி நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது வரும் இப்போ இந்த வேல்யூல இருந்து நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத கழிச்சிட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது தொண்ணூறாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது சரிங்களா அப்ப கரெக்டான ஆன்சர் தொண்ணூறாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் சரிங்களா புரிஞ்சதுங்களா அப்படி இல்லையா இத கழிக்கிறதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம்னா டைரக்டா ஒரு வருஷம் கழிச்சு அஞ்சு இது ஒரு மெத்தடு இது புரிஞ்சவங்க விட்டுருங்க புரியாதவங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு வருஷத்துல அஞ்சு பர்சன்ட் குறைஞ்சிருது அப்ப அந்த வண்டியோட ரேட் எவ்வளவு இருக்கணும் தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதவீதம் தான் இருக்கணும் சரிங்களா அப்ப நூத்துக்கு தொண்ணூத்தி அஞ்சு ரூபாய் தான் ரேட் அப்படின்னா ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிட்டோம்னா மீதி இங்க ஆயிரம் இங்க தொண்ணூத்தி அஞ்சு இருக்கு அப்ப ஒரு வருஷம் கழிச்சு வண்டியோட மதிப்பு தொண்ணூத்தி அஞ்சாயிரம் சரிங்களா முன்னாடி எவ்வளவு குறையுதோ அதை கண்டுபிடிச்சு கழிச்சுக்கிட்டோம் இப்ப எவ்வளவு இருக்குமோ அதை மட்டும் டைரக்டா கண்டுபிடிக்கிறோம் அடுத்து ஒரு வருஷம் கழிச்சு தொண்ணூத்தி அஞ்சாயிரம் அந்த வண்டியோட மதிப்பு அடுத்த வருஷம் ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் குறையுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிட்டோம்னா தொண்ணூத்தி அஞ்சு இன்ட்டு தொண்ணூத்தி அஞ்சு சரிங்களா தொண்ணூத்தி அஞ்சு இன்ட்டு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது போட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது தொண்ணூறாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது எப்படி கண்டுபிடிச்சாலும் ஆன்சர் சேமாக தான் இருக்கும் சரிங்களா எப்படி கண்டுபிடிச்சாலும் ஆன்சர் சேமாக தான் இருக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா இந்த ரெண்டு மெத்தடில் மட்டும்தான் போட முடியும் ஒன்று எவ்வளவு குறையுதோ அதை கண்டுபிடிச்சி கழிச்சிக்கலாம் இல்லை குறைஞ்ச பிறகு எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி டைரெக்டாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இந்த ரெண்டு மெத்தடில் தான் நம்ம இந்த கணக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் அடுத்த செம் ஆக்சுவலாக இதுவும் நமக்கு அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் தான் பட் இதை மாற்றி கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு சரிங்களா அதாவது நமக்கு இந்த கன அளவு பரப்பளவு இதெல்லாம் கிடையாது சிலபஸில் கிடையாது ஆனால் இந்த கணக்கை எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஃபோரிஸ்ட்டு
அப்படின்னா ஏ கியூப்போட மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்குவாங்க இது ஏ சரிங்களா ஆல்ஃபபெட்டு ஏ ஃபோர் ரூட் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஏ ரூட் த்ரீ எனில் ஃபோர் ரூட் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஏ ரூட் த்ரீ எனில் ஏ கியூப் மதிப்பு என்னன்னு கேட்டுருவாங்க நம்ம டைரக்டா அந்த கணக்கு அதை தான் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அப்படி பார்க்கும்போது ஏ ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஏ கியூப் என்னங்க வரும் அப்போ ஏ கியூப் ஈக்குவல் டு நாலு கியூப்பு நாலு கியூப்புக்கு ஆன்சர் நல்லா கொஞ்சம் கரெக்ட் ஆ அறுபத்தி நாலு கரெக்டு சரிங்களா அறுபத்தி நாலுங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்ததா ஒரு நீர்த்தொட்டியை ஆறு குழாயை கொண்டு நிரப்பினால் ஒரு மணி இருபது நிமிடத்தில் நிரம்பும் எனில் ஐந்து குழாய்களை கொண்டு நிரப்பினால் எவ்வளவு நேரத்தில் அத்தொட்டி நிரம்பும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரு வாட்டர் டேங்க் இருக்கு அந்த வாட்டர் டேங்கில் ஆறு குழாய்களை கொண்டு நிரப்பும் போது அந்த வாட்டர் டேங்க் ஃபில் ஆகிறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் இருபது நிமிடம் எடுத்துக்கொள்கிறது சரிங்களா அப்ப ஐந்து குழாய்களை கொண்டு நிரப்பினால் எவ்வளவு நேரத்தில் அத்தொட்டி நிரம்பும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆறு குழாய்களை கொண்டு நிரப்புறாங்க ஆறு குழாய்களை கொண்டு நிரப்பும் போது ஒரு மணி நேரம் இருபது நிமிடம் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க அப்ப நிமிடங்கள் எடுத்தா எவ்வளவு நேரங்க வரும் எண்பது நிமிடம் அப்போ ஒரு குழாயை கொண்டு நிரப்பினா இவ்வளவு நிமிடங்கள் ஆகும் சரிதாங்களா எழுதிருக்கு சரியா ஆறு குழாய் ஒவ்வொரு குழாயும் எண்பது நிமிடம் வருது அப்ப ஆறு குழாயும் சேர்ந்து ஒன்னு ஒண்ணு எண்பது நிமிடம் நிரப்பினால்தான் அந்த நீர்த்தொட்டி ஃபில் ஆகுது சரிங்களா அப்போ ஆறு ஆறு குழாய்கள் எண்பது நிமிடம் அதை தான் இப்படி எழுதியிருக்கிறேன் ஃபில் பண்ணாதான் இந்த நீர்த்தொட்டி ஃபில் ஆகுது அப்படின்னா ஐந்து குழாய்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னா டிவைட் பை அஞ்சு போட்டுக்கலாம் பதினாறு பதினாறு அஞ்சு எண்பது அப்போ பேலன்ஸ் ஆறு பேர்கள் பதினாறு தொண்ணூத்தி ஆறு நிமிடங்கள் தொண்ணூத்தாறு நிமிடங்கள்னு ஆன்சர்ல இருந்தா ஓகே அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு மணி நேரம் முப்பத்தி ஆறு நிமிடங்கள் எப்படி இருந்தாலும் ஓகே தொண்ணூத்தாறு நிமிடங்கள்னு இருந்தாலும் ஓகே அப்படி இல்லைன்னா ஒரு மணி முப்பத்தி ஆறு நிமிடங்கள் அப்படி இருந்தாலும் ஓகே தான் சரிங்களா புரிஞ்சுதுங்களா சார் புரிஞ்சுதா இது திரும்ப சொல்லணுமா ஓகே ஓகே கணக்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு நீர்த்தொட்டியை ஆறு குழாய்களை கொண்டு நிரப்பினால் ஒரு மணி நேரம் இருபது நிமிடங்களில் அந்த நீர்த்தொட்டி நிரம்பும் சொல்லியிருக்காங்க ஆறு குழாய் ஒரு மணி ஒரு மணி இருபது நிமிடங்கள்ங்கிறது மொத்தம் எத்தனை நிமிடங்கள்ங்க எண்பது நிமிடங்கள் எண்பது நிமிடங்கள் அப்ப மொத்தம் ஒவ்வொரு குழாயும் எண்பது நிமிடங்கள் போகுது அப்படின்னா ஆறு குழாயும் சேர்ந்து எத்தனை நிமிடங்கள்ங்க போயிருக்கணும் நானூத்தி எண்பது நிமிடங்கள் கரெக்ட் தானே ஓகே சார் ஆறு குழாய் மொத்தம் போச்சுன்னா மொத்தம் நானூத்தி எண்பது நிமிடங்கள் தண்ணி போயிருக்கணும் அப்ப அஞ்சு குழாய்கள் போயிருக்குங்க இப்ப எவ்வளவு நேரம் போயிருக்குன்னு பாக்கணும்னா அஞ்சால வகுத்துக்கலாமா சரிங்களா இப்ப அஞ்சால வகுத்தா என்ன ஆன்சர் வருங்க தொண்ணூத்தாறு வருங்களா அப்போ கணக்கு ஆன்சர் வந்து தொண்ணூத்தாறு நிமிடங்கள்னு கொடுத்துருந்தா ஓகே அப்படி இல்ல ஒரு மணி முப்பத்தாறு நிமிடங்கள்னு கொடுத்தாலும் ஓகே சரிதானே ஓகே புரிஞ்சுதுங்களா அடுத்து ஏ ஒரு வேலையை பத்து நாட்களிலும் 
பி அதே வேலையை பதினைஞ்சு நாட்களிலும் முடிப்பர் இருவரும் சேர்ந்து அவ்வேலையை செய்து ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறை ஈட்டினார் எனில் அத்தொகையை எவ்வாறு பிரித்து கொள்வர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏ ஒரு வேலையை பத்து நாட்களிலும் பி அதே வேலையை பதினைந்து நாட்களிலும் முடிப்பர் இருவரும் சேர்ந்து அவ்வேலையை செய்து ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறை ஈட்டினர் எனில் அத்தொகையை எவ்வாறு பிரித்து கொள்வர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா இப்போ ஒரு பொதுவான கான்செப்ட் நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏ பத்து நாளில் வேலை செய்கிறார் பி பதினஞ்சு நாளில் வேலை செய்கிறார் இதில் யாருங்க அதிக திறமையாளி அதிக வேலைக்காரர் யாருங்க யாருக்கு சம்பளம் அதிகம் போகணுங்க ஏவுக்கு தான் சம்பளம் அதிகமாக போகணும் ஏன்னா ஏ பத்து நாள்லே அந்த வேலையை முடிச்சிருவார் ஒரு வேலையை ஆனால் பி என்ன செய்கிறாரு பதினஞ்சு நாளில் செய்கிறாரு அப்போது அஞ்சு நாள் லேட்டாக செய்கிறாரு அப்போ அதிக திறமசாலி யாருங்க ஏ தான் அதிக திறமசாலி அப்போ சம்பளம் அதிகமாக போக வேண்டியது ஏவுக்கு தான் சரிங்களா இப்போ இவரு பத்து மடங்கு வேலை செய்யறாரு இவரு பதினஞ்சு நாள் வேலை செய்யறாரு மொத்தம் எத்தனை நாளுங்க வேலை செய்யறாங்க இருபத்தஞ்சு நாள் அதாவது டைரக்டா கூட்டிக்கோங்க இதுல வந்து சேர்ந்து செய்யறாங்க அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் வேணாம் இவரு பத்து மடங்கு திறமை இவங்க பதினஞ்சு அப்படி போல வச்சுக்கிட்டோம்னா மொத்தம் இருபத்தஞ்சு அப்ப ஆயிரத்தி ஐநூறு இருபத்தஞ்சால மல்டிப்ளை பண்ண என்னங்க வரும் சரிங்களா ஆயிரத்தி ஐநூறு இருபத்தி அஞ்சாவது மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஏ பி இவங்க பத்து நாலு இவங்க பதினஞ்சு நாலு அப்போ அடிச்சோம்னா ரெண்டு இவங்க மூணு சரிங்களா அஞ்சால அடிச்சிட்டோம்னா ரெண்டு மூணு இப்ப என்னன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் மொத்தம் சம்பாதிக்கிறாங்க ரெண்டு மூணையும் கூட்டினா எத்தனைங்க அஞ்சு அடிச்சோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது முந்நூறு சரிங்களா அப்ப முந்நூறு இங்க எழுதிக்கோங்க இதை பெருக்கிட்டு இங்கே கொண்டு வந்துருங்க தொள்ளாயிரம் இதை பெருக்கிட்டு இங்கே கொண்டு வந்துருங்க அறுநூறு அப்ப பியோட சேல்ரி அறுநூறு ஏவோட சேல்ரி தொள்ளாயிரம் இப்பதான் நான் எதுக்காக முதல்ல யாரு கொஞ்சம் திறமையானவங்க ஏவா பியா அப்படின்னு கேட்டேன்னா யாருக்கு சம்பளம் அதிகமா போகணுங்கிற ஒரு சந்த சந்தேகம் நமக்கு வந்துடும் அந்த டைம்ல நம்ம பெரும்பாலும் இந்த தொள்ளாயிரம் அறுநூறுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஆனா யாருக்கு தொள்ளாயிரம் போகணும் யாருக்கு அறுநூறு போகணும்னு ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஏ தான் திறமையானவர் அப்ப அதனால அவருக்கு தான் தொள்ளாயிரம் ரூபாய் போகணும் சரிங்களா ஓகேவா சம்பாதிக்கிறாங்க ஒரு வேலையை செஞ்சு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் சம்பாதிக்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டினோம்னா நமக்கு என்ன வேல்யூ வருங்க பத்து பதினஞ்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது அடிச்சோம்னா என்னங்க கிடைக்கும் அறுபதுன்னு கிடைக்குமா அப்போ அறுபதை இங்க எழுதிக்கோங்க சரிங்களா அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க பத்து இன்ட்டு அறுபது அறுநூறு பதினஞ்சு இன்ட்டு அறுபது தொள்ளாயிரம் சரிங்களா இதுதான் ஆன்சர் ஏவுக்கு கிடைக்கக்கூடியது தொள்ளாயிரம் ரூபாய் பிக்கு கிடைக்கக்கூடியது அறுநூறு ரூபாய் புரிஞ்சுதுங்களா இதுல யாருக்கும் டவுட் இருக்குங்களா சார் அது எப்படி சார் அந்த தொள்ளாயிரம் அறுபது ஏக்கு பிக்குன்னு தச்சுங்க அதான் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா அதானங்க வருது பத்தால அறுபது அறுநூறு பெருக்கணும்னா என்ன வருங்க பத்து அறுபது அறுநூறு அறுநூறு பன்னெண்டு பதினஞ்சு அறுபது தொள்ளாயிரம் தொள்ளாயிரம் அதான் எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா ம் ஒன்றுமே இல்லைங்க இது போல் கணக்கு கொடுத்தா என்ன பண்ணுங்க மொத்தம் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க பாருங்க ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா சம்பாதிக்கிறாங்க இங்கே பத்து கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பதினஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க கூட்டினா என்னங்க வரும் இருபத்தஞ்சு அடித்தா என்னங்க கிடைக்கும் அறுபது 
அறுபது பத்தோட பெருக்குனீங்கன்னா அறுநூறு ரூபா பதினஞ்சாவில் பெருக்குனீங்கன்னா தொள்ளாயிரம் ரூபா சரிங்களா ஒருத்தருக்கு அறுநூறு ரூபா கூலி போகணும் இன்னொருத்தருக்கு தொள்ளாயிரம் ரூபா கூலி போகணும் ஓகேவா புரியுதா அது புரியுது சார் இப்ப யாருக்குங்க அதிகமா போனோம் இப்ப நீங்களே ஒரு கணக்கு ஏவுக்கு தான் அதிகமா போனோம் அப்ப ஏவுக்கு தொள்ளாயிரம் ரூபாய் வச்சுக்கலாமா பிக்கு கம்மியா தானே போனோம் பிக்கு அறுநூறு ரூபா வச்சுக்கலாம் இப்படியுமே போட்டுக்கலாம் நம்ம இதெல்லாம் வந்து கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் அவ்வளவு தூரம் எல்லாம் போகவே தேவையில்ல புரிஞ்சதுன்னா நம்ம எந்த மெத்தட்ல வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இப்படி கூட நம்ம ஒரு தோராயமா ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் மனக்கணக்காவே கூட பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து கொஷின் கொஞ்சம் டஃப்பா எடுக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணும் போதெல்லாம் இது போல கேள்வி கேட்டுவாங்க சரிங்களா கணக்க கொஞ்சம் கஷ்டமா எடுக்கணும் அப்படிங்கும் போதெல்லாம் இது போல கேள்வி கேட்டுருவாங்க இதுக்கு நாலு ஆப்ஷன் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இங்க ஆப்ஷன் எதுவும் நான் கொடுக்கல நாலு ஆப்ஷன் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெரும்பாலும் அதை ஒன்று ஒன்னா வகுத்து மீதி முப்பத்தி ஏழு கிடைக்குதான்னு பார்ப்பாங்க இது பெரிய நம்பரை வேற கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா ஆயிர பதினஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டுன்னு கொஞ்சம் பெரிய நம்பராகவே கொடுத்துட்டாங்க அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு இது என்னன்னு தெரியாது அதாவதுங்க இப்போ ஐம்பதுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்கு இது அஞ்சால வகுத்தா ஈவு எத்தனைங்க இது அஞ்சால பத்து அப்ப பத்தால வகுத்தோம்னா ஈவு எத்தனைங்க அஞ்சு சார் அஞ்சு சரிங்களா இப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எந்த எண்ணால் வகுக்கும் போதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா எந்த எண்ணால் வகுக்கும் போது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா எந்த எண்ணால் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த கான்செப்ட் எந்த எண்ணால் வகுக்கும் போது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்ப நான் என்ன சொல்றேன் எண்பத்தி ஒன்பதுல வகுத்தோம்னா அந்த எண் கிடைக்குமா புரியுதுங்களா சார் நான் சொல்ற கான்செப்ட் புரியுதா இப்ப என்னன்னா ஐம்பதுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்கு அஞ்சால வகுத்தோம்னா பத்துன்னு வருது பத்தால வகுத்தோம்னா என்ன கிடைக்கும் அஞ்சு கிடைக்கும் சரிதாங்களா அதே கான்செப்ட் இதுல அப்ளை பண்ணும் போது பதினஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு அதாவது அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா எந்த எண்ணால் தெரியல எக்ஸ் வச்சுக்கிட்டோம் வகுத்தோம்னா எண்பத்தொன்பது ஈவு கிடைக்கும்னு சொல்றாங்க அப்ப நான் என்ன சொல்றேன் பதினஞ்சு தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்ட எண்பத்தொன்பதால வகுத்தோம்னா எக்ஸுங்கிற ஈவு கிடைக்குமா எக்ஸ் வந்துருங்க கான்செப்ட் புரியுதுங்களா கான்செப்ட் புரிஞ்சாதான் இந்த கணக்கு புரியும் முப்பத்தி <laughs> 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 சரிங்களா இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் பதினஞ்சு தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு மைனஸ் முப்பத்தி ஏழு வகுத்தல் எண்பத்தி ஒன்பது இது சரியா இருக்குங்களா அதாவது அந்த நம்பர்ல இருந்து முப்பத்தி ஏழு கழிச்சுட்டு எண்பத்தி ஒன்பதால வகுத்தோம்னா இந்த எண் கிடைச்சிருமா சரிங்களா இப்ப பதினஞ்சு தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல முப்பத்தி ஏழு போயிடுச்சுன்னா பதினஞ்சு தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னு இப்படி பார்க்கும் போது நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் இப்படி வகுத்தா என்ன சார் ஆன்சர் வருது ஒன்பது 
ஒரு எண்பத்தொம்பது மீதி எண்பத்தொம்பது போயிடுச்சுன்னா மீதி இதுல ஒரு பதினொன்னு அதுல ஒரு ஐம்பத்தொன்பது அறுபது எழுபது மீதி இருக்கு அப்ப எழுநூத்தி மூணு எழுநூத்தி மூணுங்கிறப்போ ஏழு முறை வந்துடும் சரிங்களா ஏழு பதினொன்று எழுபத்தி ஏழு போயிடுச்சுன்னா மீதி எழுநூத்தி மூணு சரிங்களா அதுல ஏழு முறை வரும் ஏழு எட்டு ஐம்பத்தாறு எழுநூத்தி முப்பத்தி மூணு சரிங்களா சாரி அறுநூத்தி முப்பத்தி மூணு போயிடுச்சுன்னா மீதி எழுபது எழுநூத்தி ஒண்ணு போச்சுன்னா ஒன்பது எண்பத்தொன்பது எழுநூத்தி ஒண்ணு ஒன்பது முறை நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது வரவங்க சரிங்களா சார் இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுதுங்களா வகுக்க கஷ்டமா தான் இருக்கும் இதுக்கு இன்னொரு மெத்தடும் இருக்கு சரிங்களா இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம அந்த மெத்தட்ல கூட ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிடலாம் இது ஒரு மெத்தடு ஒன்பது <laughs> 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 ஆப்ஷன் பி நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது ஆப்ஷன் சி நூத்தி எண்பத்தி ஒன்னு சரிங்களா ஆப்ஷன் டி நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் மை இதோட பெருக்குங்க ஒவ்வொரு ஆப்ஷனா பெருக்குங்க எண்பத்தொன்பதால ஒவ்வொரு ஆப்ஷனா பெருக்குங்க சரிங்களா பெருக்கிட்டு இந்த இடத்துல என்ன செய்யணும்னா நீங்க கான்செப்ட் முப்பத்தி ஏழு கூட்டிக்கணும் கூட்டும் போது இந்த நம்பர் வந்துடும் அப்படி இல்லையா பெருக்குங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணீங்க மீதி முப்பத்தி ஏழுங்கிறதால மைனஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா பதினஞ்சு தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னுன்னு நமக்கு வந்ததுங்களா இதை பெருக்கும் போது பதினஞ்சு தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணு எதுக்கு ஆன்சர் வருதோ அதுக்கு பண்ணிக்கலாம் இப்ப வந்து நமக்கு இங்க லாஸ்ட் டிஜிட்ட வச்சும் ஒரு சில இடத்துல ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் என்னன்னா ஆனா இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு பார்த்தோன்னே ஆப்ஷன் சி இல்லைன்னு சொல்லி அடிச்சிடலாம் ஏன்னா நூத்தி எண்பத்தி ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்பது இங்க லாஸ்ட் டிஜிட் ஒன்பது இங்க லாஸ்ட் டிஜிட் ஒன்னு ஒன்பது ஒண்ணு ஒன்பதுன்னு வரணும் லாஸ்ட் டிஜிட் ஆனா இங்க ஒண்ணுன்னு வந்திருக்கு அப்ப அதை பெருக்கிக்கிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை புரியுதுங்களா சார் புரியுதா சார் இப்போ ஆப்ஷன்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா நமக்கு தேவை பதினஞ்சு தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுன்னு வரணும் முப்பத்தி ஏழ கழிச்சிட்டோம்னா இப்போ இங்க எண்பத்தி ஒன்பது இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பெருக்கும் போது ஒன்பது ஒன்பது எண்பத்தி ஒண்ணுன்னு வரும் மேபி அப்ப அது ஆன்சரா இருக்கலாம் ஆனா இங்க ஒண்ணு இருக்கு இப்போ ஒன்பதால லாஸ்ட் டிஜிட் பெருக்கும் போது என்ன வரும் கடைசி டிஜிட் ஒன்பதுன்னு வரும் அப்போ அது வரத்துக்கு ஆப்ஷன் இல்லைன்னு அடிச்சிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேயும் அது போல சம்மந்தம் இல்லாத கொடுத்தாங்கன்னா அடிச்சிடலாம் இப்ப எண்பத்தொன்பதையும் நூத்தி எழுவத்தி ஒன்பதையும் பெருக்குனீங்கன்னா பதினஞ்சு தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுங்கிற ஆன்சர் நமக்கு கிடைச்சிடும் அப்ப கரெக்டான ஆன்சர் நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது புரிஞ்சுதுங்களா அடுத்து போலாமா அடுத்து ஒரு மரம் எட்டுபவருக்கு ஒரு மரத்துண்டை மூணு துண்டுகள் ஆக்குவதற்கு பன்னிரண்டு நிமிடங்கள் ஆகும் எனில் அதனை ஐந்து துண்டுகள் ஆக்க எவ்வளவு நேரம் தேவை அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஒரு மரம் வெற்றுவர் ஒரு மரத்துண்டை மூணு துண்டுகள் ஆக்கணும் அதுக்கு பன்னெண்டு நிமிடங்கள் ஆகும்னு சொல்றாங்க அதை அஞ்சு துண்டு ஆக்கணும்னா எவ்வளவு நேரம் ஆகும்னு கேக்குறாங்க இப்ப ஆனா நம்ம பெரும்பாலும் பண்ணக்கூடிய தவறு என்ன அப்படின்னா சார் இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க பாக்கலாம் 
என்ன தவறு பண்றோம்னா பெரும்பாலும் காமன் மிஸ்டேக் தான் எல்லாரும் பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக் தான் இந்த கணக்கை பொறுத்த வரையும் பண்ணுவோம் என்ன மிஸ்டேக் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூணு துண்டாக்குறதுக்கு பன்னெண்டு நிமிடங்கள் ஆகுது மூணு துண்டாக்குறதுக்கு பன்னிரண்டு நிமிடங்கள் ஆகுது அப்ப ஐந்து துண்டாக எவ்வளவு நேரம் கரெக்டுங்களா நான் எழுதிருக்கே கரெக்டா இது அடிச்சோம்னா ஆன்சர் வந்துருங்களா வந்துருமா மேடம் சார் கரெக்ட் தான் நான் எழுதிருக்கேது இப்போ அடிச்சோம்னா நாலு அப்ப நாலஞ்சு இருபது இருபதுங்கிறது கரெக்டுங்களா இருபது நிமிடங்கள் மூணு துண்டாக்குறதுக்கு பன்னெண்டு நிமிஷம் தேவைப்பட்டதுன்னா அஞ்சு துண்டாக்க இருபது நிமிடங்கள் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சரா சார் கொஞ்சம் ரிப்ளை பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் கரெக்டா ஆனா சுத்தமா தப்பு சரிங்களா இந்த கணக்கை பொறுத்த வரையும் இது தப்பு ஆனா ஆப்ஷன்ல ஒரு சில டைம்ல இருபதும் கொடுத்துருப்பாங்க கணக்கை பார்த்துட்டு நம்ம பரவாயில்லையே ரொம்ப சிம்பிளா கேட்டிருக்கிறாங்க இப்பெல்லாம் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை கணக்குக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படித்தேன் திரும்ப திரும்ப நிறைய டைம் அதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் நம்ம நினச்சிட்டு இவ்வளோ ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிட முடியாது கான்செப்ட் என்னென்னா ஒரு மரத்துண்டு இருக்கு அதை மூணு துண்டாக்கணும்னா அவர் எத்தனை இடத்துல இங்கே கட் பண்ணணும் ரெண்டு இடத்துல கட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கிட்டாரு சரிங்க அஞ்சு துண்டா கொண்டா எவ்வளவு நேரம் எத்தனை இடத்துல கட் பண்ணும் நாலு இடத்துல கட் பண்ணுமா ரெண்டு இடத்த கட் பண்ண பன்னெண்டு நிமிடங்கள் எடுத்துக்கிட்டாரு அப்ப நாலு இடத்த கட் பண்ண எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்குவாரு இப்ப ஆன்சர் கரெக்டான ஆன்சர் இருபதா இருபத்தி நாலா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா இது போல கணக்கு வரும்போது நமக்குள்ளே மனசுக்குள்ள ஒரு சின்ன சந்தோஷம் வந்துடும் என்னடா இது இருபதுன்னு ஆன்சர் இருக்கும் ஆப்ஷன் ஏலே இருபதும் ஆப்ஷன்ல கொடுத்துருப்பாங்க ஆப்ஷன் ஏ ஏவே இருபதுன்னு தான் கொடுத்துருப்பாங்க அப்ப பார்த்தோடனே இது போல ஈஸியான கணக்கெல்லாம் கேட்டிருக்காங்களா அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிருவோம் ஆனா இது நம்மள கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்றது போல இருக்கும் அப்ப இது போல கணக்கெல்லாம் வரும்போது ரொம்ப நம்ம கவனமா ஆன்சர் பண்ணணும் புரியுதுங்களா சார் ஒரு மரம் இருக்கு சார் கொஞ்சம் ரிப்ளை பண்ணுங்க சார் ஒரு மரம் இருக்கு சரிங்களா இது ஒரு மர துண்டுன்னு கற்பனை பண்ணிக்கோங்க இத மூணு துண்டு ஆக்குன்னா எத்தனை இடத்துல சார் வெட்டணும் ரெண்டு இடத்துல வெட்டினாதான் மூணு துண்டு கிடைக்கும் அப்போ ரெண்டு இடத்துல வெட்டுறதுக்கு அவர் எவ்வளவு நேரம் சார் எடுத்துக்கிறாரு பன்னெண்டு நிமிடம் எடுத்துக்கிறாரு இதே மர துண்டு அஞ்சு இடத்துல வெட்டணும்னா அவர் எத்தனை அஞ்சு துண்டு ஆக்கணும்னா எத்தனை இடத்துல சார் கட் பண்ணணும் போட்டுலாம் <laughs> 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 ஏன்னா பெரிய வேல்யூலாம் அதிகம் கொடுக்க மாட்டாங்க சார் அதிகபட்சம் பத்துக்குள்ளதான் வேல்யூலாம் பெரும்பாலும் கொடுப்பாங்க சரிங்களா அப்படிங்கிறப்ப கான்செப்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கணக்குக்கு அதிக டைமும் தேவைப்படாது நம்ம திரும்ப திரும்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டிய கட்டாயமும் தேவைப்படாது சரிங்களா புரியலன்னா கேளுங்க நம்ம புரியற வரையும் பொறுமையா புரிஞ்ச பிறகு அடுத்த சமக்கு போகலாம் ஓகேவா புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே அடுத்த செம்மு பன்னிரெண்டு பதினாறு இருபத்தி நாலு மற்றும் முப்பத்தி ஆறால் வகுபடும் போது ஒவ்வொரு முறையும் ஏழை மீதியாக தரக்கூடிய மிகச்சிறிய மதிப்புடைய எண் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க சார் இதில் என்னென்னா எப்போதுமே இது போல் கணக்கு கேட்டால் மிகச்சிறிய எண்ணு தான் சார் கேட்பாங்க மிகப்பெரிய எண்லாம் கேட்க மாட்டாங்க 
உங்களுக்கு திடீர்னு நான் இப்போ ஒரு கான்செப்ட் சொன்னேன்னா சார் மிகச்சிறிய எண்ணிக்கை இந்த கான்செப்ட் சொல்லிட்டீங்க அப்போ மிகப்பெரிய எண்ணுன்னு கேட்டால் நாங்கள் என்ன பண்ணுறது அப்படின்லாம் சந்தேகம் வரவே வேணாம் இது போல் கணக்கு கேட்டால் மிகச்சிறிய எண் மட்டும்தான் கேட்பாங்க இது போல் கணக்கு கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுங்கன்னா எத்தனை நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அத்தனை நம்பருக்கும் மீசிமா எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிருங்க இதுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சா என்ன சார் வரும் பன்னெண்டு முப்பத்தாறுக்கும்பிடிக்கணும் <laughs> சரிங்களா எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சி நூத்தி நாப்பத்தி நாலுன்னு வரும் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்க மீதியின்றி வகுப்படும் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா என்ன எல்சிஎம் வேல்யூ வருதோ அதுதான் ஆன்சர் மீதியின்றி வகுபடும் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா என்ன எல்சிஎம் வேல்யூ வருதோ அதுதான் ஆன்சர் இங்க மீதி ஏழை மீதியாக கொடுத்தாங்கன்னா இதோட கூட்டிங்க சார் ஆன்சர் நூத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணு சரிங்களா ஆன்சர் நூத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணு சப்போஸ் இங்க பத்தை மீதியாக தரக்கூடிய அப்படின்னு போட்டாங்கன்னா ஏழுக்கு பதில பத்த கூட்டி நூத்தி ஐம்பத்தி நாலுன்னு போட்டுருங்க பட் நமக்கு கணக்குல வந்து ஏழை மீதியாக தரக்கூடிய தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாலு வேலைக்கும் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நூத்தி நாப்பத்தி நாலு அதோட ஏழை கூட்டிக்கிட்டீங்கன்னா நூத்தி ஐம்பத்தி சரிங்களா